Bonjour à toutes et bonjour à tous. Présence divine en soi. Il est le maître intérieur, notre réalité, le support invisible sur lequel repose le monde visible. Les satsangs, la compagnie des vertueux, permettent de rencontrer des personnes semblables à nous et créent des contacts permettant au feu intérieur c'est-à-dire Dieu, de se manifester. La meilleure façon d'éviter toute maladie physique ou mentale est d'être conscient de notre réalité atmique. Cela provoquera en nous une montée de lumière et d'amour. En effet, si nous savons que nous sommes l'atma, nous verrons ce même atma en chacun et partagerons les joies et les peines de tous. Si nous aspirons au bonheur et au bien-être de toute l'humanité, nous recevrons en bénédiction la force et la sagesse de tracer un chemin que d'autres pourront emprunter. Nous verrons Dieu en chacun et tous nos actes seront aussi purs, sincères et sacrés que des offrandes à Dieu. La santé ne dépend pas de la médecine. Prononcer de bonnes paroles, avoir de bonnes manières, de bonnes pensées et porter un regard pur sur toutes choses sont essentiels à la santé. Des médicaments, même puissants et coûteux, peuvent-ils guérir quelqu'un qui souffre de mauvaises pensées et de mauvais sentiments La vie vertueuse de bonnes pensées des principes élevés et une conduite honnête nous garantiront une bonne santé et nous permettront d'obtenir la précieuse Atmananda, la conscience extatique de notre réalité. Ce point est tellement au cœur de toute philosophie qu'une grande partie de cette exploration consiste en la recherche de cette vérité. Mais avant d'aborder le sujet de l'Atma, qui est la divinité même du soi en nous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, surtout diffuser sur vos réseaux pour faire connaître et ainsi élever l'être dans ce qu'il a de meilleur. En sanskrit, le soi cosmique est appelé « Atma ». Le soi, la réalité suprême, le témoin universel et immanent en chaque être. L'Atman est l'étincelle divine en nous tous, notre réalité propre. L'Atma est éternel, c'est le témoin de tout ce qui est sujet à changement, à la loi du temps et de l'espace. L'Atma est au-delà de la perception du complexe corps, mental et intellect. L'Atma jamais ne naît ni ne meurt. Elle n'eut jamais de commencement et n'en aura jamais. Non née, éternelle, immortelle, primordiale, elle ne périt pas avec le corps. Prendre conscience de la présence du divin qui nous anime intérieurement est le socle sur lequel nous pouvons construire la demeure du bonheur et c'est la demeure de paix suprême. Le secret le mieux gardé en ce monde est bien sûr d'apprendre à se connaître. Le chercheur spirituel doit en premier lieu d'abord apprendre le secret de la vision intérieure en tournant son regard en lui-même et en détournant son attention du monde extérieur. Prendre conscience de la présence de l'atma en soi et en tout homme nécessite un effort. Si nous sommes continuellement conscients de la présence de l'Atma en chacun, nous agirons librement quoi que nous fassions. Il n'y a pas de différence entre liberté individuelle et spirituelle, puisque la spiritualité est liberté. Ceux qui persévèrent sur la voie du discernement et cherchent en permanence la vérité éternelle qui se cache derrière les illusions et les mirages de ce monde, recevront la grâce du Seigneur 
et parviendront à réaliser qu'ils sont l'atma. Le cœur est la demeure de l'atma et personne ne peut vivre sans ce principe. Dieu qui est présent en chacun sous forme d'atma n'a ni nom ni forme particulière, même si les hommes lui en donnent toutes sortes. L'atma n'a pas de forme spécifique, il est juste amour, joie profonde et liberté, et il revient à chacun d'en faire l'expérience. Les êtres dans le monde matériel sont des fragments éternels de ma personne. Dire « je suis ce corps, atma, dit atma » est un signe d'ignorance, c'est du dualisme, dvaita. Dire « je suis une âme »,« aham jivatma » est du non-dualisme, qualifié « visista advaita » et dire « je suis le soi universel »,« aham paramatma » est du non-dualisme, « advaita ». Pour comprendre le divin, il est nécessaire de connaître la différence entre ces trois formules dans lesquelles on retrouve le mot « atma ». Mais parce qu'il est conditionné, il lutte en permanence et avec acharnement contre les six sens, le mental et leur corps. Pour comprendre notre vraie nature, il nous faut maîtriser notre corps, maîtriser nos sens et nous pourrons alors au moyen de la paix et du sacrifice de soi, tenter de contrôler notre mental, occupé à nous attirer continuellement vers toutes sortes d'objets. Nous goûterons alors à Ananda, la joie spirituelle véritable, et visualiserons l'atma dans sa forme réelle. La première chose à faire est de maîtriser son corps ce qui revient à ne pas laisser grandir son ego et à faire son devoir de son mieux et avec humilité. Les hommes devraient se réjouir de ce que le Très-Haut a mis à leur disposition avec toutes sortes de matériaux pour le servir et l'adorer de façon variée. C'est dans les situations désespérées que l'on appelle au secours le Seigneur et que l'on oublie notre orgueil et notre ego. Ce que nous devons déposer à ses pieds, c'est notre ego. Offrons notre orgueil, l'illusion que nous avons d'être séparés de lui et tous nos attachements qui nourrissent notre ego. Le mental nous trompe depuis trop longtemps, mais maintenant il convient de le contrôler et qu'il soit à nos ordres et non l'inverse. Le mental doit être complètement vidé de toutes les mauvaises pensées pour atteindre la paix réelle. Toute mauvaise pensée doit être estirpée dès qu'elle apparaît dans le mental. L'essence Ce que nous voyons, entendons, touchons, goûtons, choisissons, subissons, l'air que nous respirons et toutes les sollicitations extérieures auxquelles nous sommes soumis sont des aliments qui ont, sur nous et sur notre vie, une influence bien plus considérable que la nourriture proprement dite. Les hommes veulent être heureux, et lorsqu'ils entrevoient la possibilité d'obtenir un bonheur sans mélange, sont remplis d'enthousiasme. Mais malheureusement, ils se lassent vite de faire les efforts nécessaires. Il cherche des raccourcis, demande aux autres de les aider et vole des résultats sans faire d'effort. Une fois inébranlable en Dieu et une discipline rigoureuse sont indispensables pour remporter le combat spirituel. Le salut ne peut venir que par nos propres efforts. Si vous voulez être sauvé, vous devez faire un effort continu pour donner la première importance à Dieu. Un raisonnement constant et un effort spirituel sont nécessaires. Paramahamsa Yogananda L'amour qui provient de l'atma est pur et absolu. Mais l'homme étant lié par divers faux semblants, d'amour pense être une âme isolée et individualisée 
et se privent de la plénitude et de l'immensité de l'amour divin. L'homme doit s'efforcer de gagner la grâce de Dieu et lorsqu'il y parvient, son âme cesse de penser être son corps et peut s'identifier à l'atma. Prenons conscience qu'il nous faut accorder aux autres la même liberté que celle que nous revendiquons. La liberté doit tenir compte des autres êtres humains. Personne ne peut comprendre le principe divin qui existe en tous les hommes sous forme d'amour. L'amour n'ayant pas de forme particulière, le divin transcende toutes les formes. Dieu est amour, vivons dans l'amour. Notre vraie nature est divine et la pensée que tout homme a une nature divine devrait transformer tous les comportements individuels et collectifs. L'homme doit se concentrer sur sa véritable destination. Quelle est cette destination Quel est le but de la vie Gardons toujours à l'esprit que le but de notre vie n'est autre que de réaliser que nous sommes Dieu. Il est rare d'avoir une occasion si favorable que celle que nous offre cette vie-ci. L'homme est appelé ainsi parce qu'il a la capacité de comprendre et de méditer les enseignements qu'il entend. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont encore au stade de l'écoute passive. Tout le bonheur auquel nous aspirons est en nous, mais comme une personne ne sachant pas où est la clé de son coffre-fort empli d'or, nous ne savons pas comment y accéder et donc nous souffrons. Des enseignants, des sages, de l'introspection et dans le silence de la méditation, ensuite mettons en pratique ce que nous avons compris. Nous aurons alors la clé du coffre, l'ouvrirons et serons riches de bonheur. Tout homme possède de l'amour en lui, sous une forme ou sous une autre, envers une personne ou une autre, pour son travail ou pour un but. Cet amour est une étincelle divine en lui. Tout homme possède également de la joie divine, même en petite quantité et de façon intermittente, qui est une autre étincelle divine. Enfin, tout homme possède de la paix intérieure, du détachement, du discernement, de la compassion et de la générosité, qui sont d'autres étincelles divines éclairant son esprit. L'esprit et la conscience ne sont pas le soi, mais simplement une émanation du soi. La lumière de l'atma reste toujours inchangée, vibrante et pure. L'intensité avec laquelle la lumière de l'atma peut pénétrer de l'extérieur dépend de la qualité de notre conscience. Nos pensées, sentiments, émotions, qualités et actions déterminent cela. Les pensées négatives et l'ignorance assombrissent notre personnalité. Les qualités divines telles la connaissance, la sagesse et l'amour l'éclairent. Plus notre conscience est élevée et développée et plus la lumière qui irradie de notre atma est claire, pure et transparente. Lorsque notre conscience est complètement pure et sans tâche, et que la lumière qui émane de notre atma est emplie de beauté et de splendeur, alors on parle d'illumination et de réalisation. Je suis parce que nous sommes. Nous sommes le collectif et non la petite personne seule et isolée. Si le collectif est heureux, alors je suis heureuse. De même, l'atma est infiniment plus que cette simple somme de nos différentes parties. L'atma vit en nous. L'atma est le moi divin, le soi, l'étincelle et la lumière qui jamais ne meurent. Le cœur est la demeure de l'atma et personne ne peut vivre sans ce principe de réalité de qui nous sommes. 
Tout disparaît quand on meurt, seul demeure la présence. Conscient de cela, efforçons-nous jour et nuit, avec un corps, une âme et un esprit pur, de venir en aide à tous, afin de réaliser notre soi supérieur. Pour cela, prenons soin de notre corps en gardant toujours à l'esprit que nous ne sommes pas notre corps et qu'il ne peut pas être nous. Reconnaître la présence à l'intérieur de chacun et le soi dans le cœur de tous. Puissent tous les êtres reconnaître cela et lui offrir leur amour au Paramatma. Namasté Une prière universelle de pure intention vous aidera sur le chemin du salut. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Priez avec une intention pure et l'énergie passera du négatif au positif. Cela, je peux vous l'assurer. C'est ma promesse envers vous. Car je suis vous. Et vous êtes moi. Namasté, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.